ഈശോയെ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ച അപ്പ വിളി കേട്ടോ നോട്ടാ നീ ഇടിയിട്ടേ ഈശോയെ എന്താടാ ഈശോയെ മടിയാവണു അത് പുതിയ കാര്യമല്ലല്ലോ കുഞ്ഞേ ഈ മടിയൊന്ന് മാറ്റി തരുമോ അത് എനിക്ക് പറ്റില്ലടാ അത് നീ തന്നെയല്ലേ മാറ്റേണ്ടത് വേണ്ട വേണ്ട നിന്നെ സുഖിപ്പിക്കലൊന്നും വേണ്ട ഈശോയെ ഇപ്പൊ നിന്റെ കൂടെ നടന്ന് നടന്ന് എനിക്കും മടി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് നിനക്കും മടിയാണോ സമാധാനായി ഞാനാണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് മാത്രേ മടിയുള്ളൂ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഈ നശിച്ച സ്വഭാവം കൊണ്ട് നടക്കണേ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഈശോയെ നിനക്കും ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സത്യം പറയാലോ എന്റെ മനസ്സിലെ വലിയൊരു ഭാരം കൂടെ ഇറങ്ങി പോയ പോലെ അല്ലെങ്കിലും നിന്റെ കുറവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റൊരാൾക്ക് കുറവുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോ നിനക്ക് പണ്ടേ ഉള്ളതല്ലേ കുഞ്ഞ് അല്ല നിനക്ക് നിന മടി പറമുത്തേ അത് കലക്കിടക്കൂട്ടാ ഇപ്പോ നീ എന്നെ മുത്തെന്ന് വിളിച്ചടങ്ങിയില്ലേ അങ്ങനെ പറയില്ലേ ഞാൻ സ്നേഹം കൂടുമ്പോഴല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാറ് എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടായിരുന്നോ ഏടി എനിക്ക് മടി തോന്നാറൊക്കെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാനായിലെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് വീണില്ല വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ് എന്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ലെന്ന് കുഞ്ഞ് എന്നെ അമ്മക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അമ്മ അവരോട് പറഞ്ഞു അവൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുവിനെന്ന് എടാ കൂട്ട മടിയെന്നുള്ള മൂലഭാവത്തെ ഉത്സാഹമെന്ന പുണ്യം കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ നേരിടാൻ എന്താ സംഭവം എന്താടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ സ്വസ്ഥത കിടത്താനായിട്ട് ഈ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സാധനം വരും എന്താടാ നിഴല് പോലും ഇത്രയും കൂടെ ഉണ്ടാവാറില്ല ശല്യാണ് ശല്യം നീ ചിരിക്കണ്ട നീ ചെയ്ത വൻ ചതിയാണ് അത് ചതി എന്തൊരു ശല്യാന്ന് അറിയോ ഇനി കൊണ്ട് നീ കാര്യം പറ ആ മനസാക്ഷി വൃത്തിക്കെട്ട മനസാക്ഷി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയ അപ്പ തുടങ്ങിക്കോളത് നീ നന്മ ചെയ്യുമ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ തന്നെയല്ലേ ഈ മനസാക്ഷിയുമുള്ളത് എന്റെ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിന്നോട് നീ ഫുട്ബോൾ കളി കാണുന്നതല്ലേ അപ്പോ അതിലൊരു റഫറി ഉണ്ടാവും ആ റഫറിയാണ് ആ കളിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലേ നന്മയും തിന്മയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ജീവിതത്തിലെ റഫറിയാണ് കുഞ്ഞെ മനസാക്ഷി അപ്പോ ആ മനസാക്ഷിക്കറിയാലോ നന്മ ഏതെന്നും തിന്മ ഏതെന്നും ഏടാ ഇതൊന്നും അറിയാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്കാലം ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ മാളൂസ് എപ്പോഴെങ്കിലും മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ തിന്മയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയും സന്തോഷവും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏടേ അന്ന് ഏതും തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ദുഷ്ടനായ സാത്താൻ അവയോട് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചാൽ അത് ആ പഴം ഏറെ ആസ്വദികരവും കണ്ണിന് കൗതുകകരവുമാണെന്ന് അറിവ് നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നത് ആസ്വദികരമായ കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ണിനേറെ കൗതുകം തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആ കൗതുകരമായ കാഴ്ചയിൽപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും തെറ്റും ശരിയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാറില്ല കുഞ്ഞേ നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ പ്രലോഭനങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രലോഭനങ്ങൾ ഞാൻ ദൈവപുത്രനാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം എൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നു പ്രലോഭനങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിച്ചു 
ഞാൻ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ കല്ലുകളോട് അപ്പമാകാൻ പറയാൻ സാധിക്കും അവയെ എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കാം വിശപ്പ് മാറ്റാം കുഞ്ഞേ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ വളച്ചൊടിക്കാൻ പാടുവോ ഇല്ലല്ലോ തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എനിക്ക് നൽകിയ ജ്ഞാനമായിരുന്നു കുഞ്ഞേ മനസാക്ഷി എന്നുള്ളത് എന്നും നിലകൊള്ളേണ്ടത് സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് നിന്റെ ചുറ്റിലുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മനസാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാണ് കുഞ്ഞ് നിന്റെ പുറമേയുള്ള കണ്ണും നടച്ച് നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ണ് തുറക്കാൻ നീ തുടങ്ങണം അറിവെന്നുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നത് പുറമേയുള്ള കാഴ്ചകളാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനമെന്നുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നത് അകമേയുള്ള കാഴ്ചയാണ് നിന്റെ മനസാക്ഷി നിനക്ക് തെളിമയുള്ളതാകണമെങ്കിൽ നീ ദൈവജ്ഞാനത്തെ സ്വീകരിക്കണം സത്യമേതെന്ന് നീതി ഏതെന്ന് നിനക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ അപ്പോൾ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലേ മനസാക്ഷിയുടെ കഥ എന്റെ മാളൂസേ മനസാക്ഷി എന്നുള്ളത് നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നല്ല നിന്നെ സഹായിക്കാനുള്ളതാണ് അതിനെ നീ സ്നേഹിക്കുമ്പോ നീ അതിനെ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുമ്പോ നിന്റെ പുറത്തെ കണ്ണടച്ച് അകത്തെ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോ നിനക്ക് ഈ ഭൂമിയെല്ലാം വേറൊരു രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കുഞ്ഞേ ഒരിക്കലും അല്ലടാ പക്ഷെ എന്നാലും ഈശോയെ ഐ ലവ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ആരും ഇല്ലാത്ത നേരങ്ങളിലും എന്നോട് തല്ലി പിടിക്കാനും എന്നെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനും എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ആ മനസാക്ഷിയുടെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും നീ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്കെൻ്റെ പൊന്നു മനസാക്ഷിനെയും എൻ്റെ പൊന്നു ഈശോയെയും ഭയങ്കര 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 ഇഷ്ടം ഐ ലവ് യു ജീസസ് Radio Angelos Persons My Soulmate A Personal Chat with Jesus Christ